Bạn đang nghe chương trình Tri Kỷ Cảm Xúc. Chương trình được phát sóng vào 7 giờ tối thứ ba hàng tuần trên kênh youtube của Web 5 Ngày. Rồi, alo, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình. Rất là quen, rất là thân, rất là gần, rất là ấm áp. Ít nhất là tôi cảm thấy như vậy. Đó chính là chương trình gọi tên tất cả chúng ta Tri Kỷ Cảm Xúc. Và trong cái buổi sáng thứ hai ấm áp này thì tôi muốn gửi đến tất cả quý vị và các bạn một cái lời chúc thật là tươi mới, thật là bình an, thật là dễ chịu, thật là ấm lòng ha. Đó là những cái gia vị để tạo nên một cái buổi sáng đầu tuần phải gọi là rất là tuyệt vời. Hy vọng là tất cả chúng ta sẽ được trải nghiệm hết tất cả những cái cảm xúc đó trong cái ngày hôm nay các bạn ha. Còn nếu mà trường hợp những cái cảm giác mà tôi vừa nói với các bạn nó có phần xa lạ với các bạn Thì tôi cũng rất mong là sau khi nghe xong cái tập này Thì các bạn sẽ hiểu tại sao nó xa lạ Và các bạn cũng sẽ biết cách về việc làm sao để nó thân quen ha Rồi ok, bây giờ mình sẽ vô cái chủ đề chính của chúng ta ngày hôm nay ha Cái chủ đề nghe rất là đau to búa lớn (cười) Mặc dù là cái ruột của nó thì rất là đời thường thôi Tôi sẽ cố gắng lục lại trí óc của mình để có thể mang đến cho các bạn thật là nhiều câu chuyện thú vị và gần gũi và đời thường. Mặc dù là cái chủ đề nghe nó ghê lắm các bạn. Đó là gì? Hãy biến cuộc đời trở thành một trại huấn luyện. Một trại huấn luyện là sao? Có nghĩa là là vậy đó. <cười> là trại huấn luyện chứ gì nữa. Cái từ đó nó dễ hiểu ha. Nhưng mà cái tôi muốn nhấn mạnh ở đây là chỗ này. Trại huấn luyện thì huấn luyện nhiều thứ đúng không? Chứ không chỉ huấn luyện một cái. Mới vô bài các bạn chỉ cần nhớ cái điểm này thôi là được rồi Biến cuộc đời của mình trở thành một cái trại huấn luyện Và huấn luyện sau đó thật là kỹ lưỡng Thật là bền bỉ, bền chí lâu dài Một vài cái điều mà các bạn cảm thấy tin tưởng Để làm và để sống theo Thì cuộc sống của các bạn rất khác Chắc chắn là sẽ rất khác luôn ha Thì thôi bây giờ tôi sẽ lấy các bạn một cái ví dụ hình tượng đầu tiên đi Đây là cái ví dụ giả tưởng thôi Để vẽ nên một cái gì đó chung chung Dễ hiểu để tất cả chúng ta cùng thuận lợi hơn khi mà vào đề các bạn ha Bây giờ tưởng tượng vậy Có một võ sĩ Võ sĩ môn nào cũng được các bạn Đấm bốc hay là uh, võ cổ truyền hay là là võ thái lan gì taekwondo gì cũng được hết Và người uh, võ sư này cũng khá là nổi tiếng Thế thì uh, nổi tiếng mà Tức là đã có ai đó xem cái clip của ảnh đánh võ ở trên mạng xã hội Có thể là trên facebook, có thể là trên youtube đúng không? Và trong số nhiều khán giả xem ảnh thi đấu ở trên mạng thì có một người Cái người này suy nghĩ là ủa sao đánh gì giống như đuổi rùi quá ta Đánh nhìn chán vậy Mấy ông này biết giỏ mà nhìn như là lỡm vậy ta Nhìn giống như là cùi bắp vậy Tôi không tin ông này biết giỏ đâu Nhiều khi chắc là đi thi đấu rồi người ta quay phim Người ta làm cho cố lên thôi Chứ dễ gì giỏ gì Đánh gì đâu mà như đuổi rùi à, Khán giả đó suy nghĩ như vậy Thế là vị khán giả này tức và nói là tôi sẽ đi thách đấu cái người võ sư này <cười> Thế thì người khán giả này bắt đầu đi tới võ đường của anh võ sư Bắt đầu gõ cửa nói là bây giờ tôi muốn thách đấu anh đó Tôi không tin anh có võ Bây giờ anh ra anh quánh với tôi đi Anh mà quánh thắng được tôi thì tôi mới tin Anh đừng coi thường tôi nha Tôi không có học võ nhưng mà tôi cũng có tập gym Tôi cũng là thể dục thể thao của tôi cũng dữ lắm á Chắc gì anh quýnh lại tôi Trời ơi Mày đặt võ sư đồ vô Đó Cái anh võ sư anh mới nói Rồi ok Đeo gắn đồ vô đi lên võ đài <cười> Thì các bạn biết chuyện gì xảy ra Cái người khán giả nó chịu không nổi một phút Cái người võ sư tung duy nhất một cú thôi Tung duy nhất một cú đấm Và cái anh khán giả đó bất tỉnh luôn Mặc dù là lúc đầu tôi nói các bạn đây là một câu chuyện giả tưởng Nhưng nếu các bạn thực tâm muốn tìm hiểu <cười> Thì các bạn sẽ thấy cái cảnh này rất nhiều Thậm chí là ở Việt Nam cũng có Và ở nước ngoài cũng có Thường thường ít ai mà trụ nổi một phút lắm. Đa số là vài giây thôi. Và họ bất tỉnh giống như là họ, họ, họ ngất xỉu. Họ sủi lơ luôn các bạn. Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời họ bị knock out đó. Và họ đã hiểu à. Thì ra có giỏ là như vậy. Nhiều khi xem trên TV á. Thấy người ta đánh mà cứ né qua né lại. Thực ra là do hai người đó cùng biết giỏ. Ông này đánh thì ông kia ông né. Nên mới có cái kiểu đuổi rùi như vậy. Chưa ngoài đời. Thực sự lên giỏ đài. Và thực sự một một thì không có cách nào mà đánh thắng được cái người võ sư nơi thiệt Vậy thì cái ý nghĩa mà tôi đang muốn truyền tải đến cho các bạn Ở đây là cái gì? Tôi hỏi các bạn đâu là sự khác nhau Giữa cái người khán giả đó Và cái người võ sư Đâu là sự khác nhau Với bản thân tôi nha Đương nhiên là nó có nhiều yếu tố Nhưng với bản thân tôi Tôi thấy cái điều quan trọng nhất Đó là một bên có huấn luyện Và một bên là con số không tròn trịnh 
Và nếu mà bây giờ kêu tôi chọn ai sẽ là người chiến thắng Mà nếu mà tôi biết được cái thông tin là một người có huấn luyện Một người không có huấn luyện Thì cỡ nào tôi cũng chọn cái người có huấn luyện hết tôi nói thiệt Và tôi tin chắc là 100 lần thì ít nhất tôi cũng đúng Trên 95 lần tôi nói thiệt Nó quá dễ hiểu đúng không các bạn Thế thì ở đây các bạn phải xoáy thật là kỹ vô cái điều rất dễ hiểu này cho tôi nha Vì một chút xíu nữa tôi sẽ phát triển qua những cái vấn đề khác trong cuộc sống Các bạn phải nhìn ra được sự khác nhau giữa một người có huấn luyện và một người không có huấn luyện Cái anh không có huấn luyện, ảnh chỉ có sự ngông cuồng thôi Và những phần khác hình như là ảnh chả có cái gì cả Nếu mà ảnh biết cái sự khác nhau giữa một người có huấn luyện và một người không có huấn luyện Thì ảnh sẽ không có khùng điên lao đầu vào cho người ta đấm Ảnh sẽ biết được à không đánh lại đâu Cái niềm tin của ảnh có vấn đề Vì ảnh không được huấn luyện nên ảnh không tin Là một người học giỏ lâu năm có cái sức mạnh tới mức như vậy Và cái cú đấm của cái người học giỏ lâu năm Nó hoàn toàn khác với những cú đấm ở bên ngoài Ảnh không có học, ảnh không biết cái điều đó các bạn Và cái việc ảnh không huấn luyện Nó tạo nên một cái giới hạn trong niềm tin Mà cái giới hạn đó nó hại ảnh Nó hại ảnh ghê gớm Rõ ràng ảnh đã không hiểu được cái bài học cơ bản Giữa trình độ của một người được huấn luyện lâu dài Và một người không được huấn luyện Ảnh không hiểu được cái việc này Và cuộc sống của anh đi xuống ghê gớm luôn các bạn Vậy thì bây giờ chúng ta thử lật ngược vấn đề đi Nếu ảnh hiểu thì sao? Ảnh hiểu thì ảnh sẽ không làm một cái hành động ngu ngốc là đi thách đấu người võ sư Và đặc biệt ảnh hiểu thì ảnh sẽ biết cái con đường để có thể đánh thắng được anh võ sư kia Chưa chắc là đánh thắng được nhưng tăng được khả năng đánh thắng Là sao? Cũng huấn luyện, cũng rèn luyện y như anh kia Thậm chí là nhiều hơn nữa, chăm chỉ hơn Thế là thắng, đúng không? Hầu như đó là con đường duy nhất để thắng được trên võ đài, đúng không? Vậy thì bây giờ gom lại sơ sơ đi cái ví dụ đầu tiên mà tôi muốn nhắn gửi đến các bạn Và tôi chỉ cần các bạn làm duy nhất một cái điều này ở thời điểm hiện tại thôi Đó là các bạn phải biết được sự khác nhau giữa trình độ của một người có huấn luyện và một người không có huấn luyện Đừng bao giờ coi thường cái điều đơn giản này nha Tại vì tôi thấy cuộc đời này có rất nhiều người không có huấn luyện nhưng tự tin lắm á Và nhiều khi á rất nhiều thất bại, rất nhiều cái cú ngã là do những thứ mình không biết là do những thứ mà trình độ của mình là amateur Thậm chí là trình độ mình gà Và mình phải va chạm với những người Mà phải gọi là chuyên gia Được huấn luyện đầy kinh nghiệm trong lĩnh vực đó Thì mình thua là cái chắc ha Bây giờ nè tôi lấy một cái ví dụ thứ hai Và các bạn sẽ hiểu sâu hơn một chút nữa So với cái ví dụ ban đầu Bây giờ thí dụ tôi nói bạn Nếu mà chúng ta tập thở Chúng ta sẽ có khả năng giữ được điềm tĩnh của mình Kể cả trong lúc chúng ta nổi giận Thì chúng ta nếu mà thuần thục á Chúng ta có thể giữ được điềm tĩnh ngay khi nóng giận luôn Còn nếu chúng ta yếu yếu thì ít nhất chúng ta cũng hết giận nhanh hơn những người khác Tôi nói cái điều đó bạn tin không? Tôi tin chắc là rất nhiều người trong chúng ta sẽ không bao giờ tin cái việc chúng ta có thể kiểm soát được cơn giận Đặc biệt là những người thường xuyên giận dữ Đó là những người mà nóng giận, um sùm hết, lông trời lỡ đất hết, rồi sau đó hối hận Trời sao lúc đó mình sai quá, mình sai quá, mình sai quá, mình giận chi, mình nói những câu lẽ đó mình không nên nói Ờ à, cái lúc tỉnh là vậy đó rồi Lần sau nóng giận cứ như vậy cứ như vậy cứ như vậy Nóng giận một ngàn lần luôn Thậm chí có nhiều người Thậm chí còn nặng hơn cứ nóng giận lên là đập đồ Nóng giận lên là bạo lực ví dụ vậy Biết là sai á nhưng không không sửa được Thì đặc biệt với những người đó Không bao giờ tin là có thể kiểm soát được cơn nóng giận Đúng không? Và nếu mà họ có cái niềm tin là không bao giờ làm được Thì các bạn cứ nghĩ mà xem tới cuối đời Họ có làm được hay không? No, không thể các bạn Vậy thì thực ra các bạn, cái mấu chốt chả có khác gì so với cái câu chuyện về cái anh võ sư và cái anh khán giả. Tại sao một người lại không tin một chuyện gì đó là có thật? Tại vì họ có sống trong đó cái ngày nào đâu. Họ chưa được huấn luyện, họ chưa được rèn luyện, họ chưa được training. Họ không sống trong đó ngày nào là sao họ tin được. Cuộc sống là có rất nhiều thứ các bạn. Và tôi cũng đã từng nói với các bạn rất nhiều. Không làm không bao giờ hiểu được. Mà một khi đã làm rồi thì tin tuyệt đối luôn. Con người có xu hướng tin vào những gì mình đã trải nghiệm. Đúng không? Cái anh mà 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 nóng giận lâu năm á. Có lẽ chưa bao giờ ảnh thực sự rèn luyện được quá hai ngày cái việc kiểm soát bản thân Nên rất bình thường nếu anh không tin Rất bình thường nếu anh không tin là có thể kiểm soát được Nhưng giả sử tôi hỏi các bạn Chúng ta lại quay lại hai con số là không và 1 ngàn Và tôi đã nói gần đây Nếu bạn tập thở tập thiền trong suốt 1 ngàn ngày Và ngày nào các bạn cũng tập Giả sử bạn là một cái người như thế đi Thì tôi hỏi bạn sau 1 ngàn ngày rèn luyện Bạn có tin là bạn có khả năng kiểm soát được cơn giận không? Có thể là một năm bạn chỉ giận một hai lần thôi Bạn tin không? Chắc chắn là bạn sẽ tin nếu bạn trải nghiệm rồi Còn nếu bạn không tin thì tôi chắc chắn luôn Bạn chưa bao giờ trải nghiệm Vậy thôi Và đó là sự khác nhau giữa Cái người có huấn luyện và người không có huấn luyện Vậy thôi các bạn Mọi lĩnh vực trong cuộc sống cũng như vậy Anh có huấn luyện anh tin Và
cái gì bạn thấy quan trọng bạn thấy cần thiết thì hãy rèn luyện rèn luyện lâu dài rèn luyện hàng ngày hàng tháng hàng năm nó sẽ giúp các bạn rất nhiều đầu tiên nó giúp cho cái đầu của mình mình tin chuyện đó là hữu ích mình tin chuyện đó nó có thật mình không có những cái sự hoài nghi vô cớ và đời mình nó tốt lên chứ riêng cái việc tập thở tập thiền bạn thiền một tháng thôi hai tháng thôi ba tháng thôi là bạn đã có một chút cảm giác của sự thay đổi rồi nhưng nếu bạn thiền một năm hai năm ba năm bạn khác hẳn các bạn bạn trở thành một người có huấn luyện thế thì bạn suy nghĩ khác hẳn so với những người xung quanh và điều đó tốt cho cuộc đời của các bạn đừng bảo là bạn không thích điềm tĩnh bạn không thích mà kiểm soát cơn giận ha đừng nói vậy ha quá tốt chứ gì nữa vậy thì bây giờ câu chuyện đơn giản lắm không phải là tin hay không tin không phải là nhảm hay là không nhảm gì gặp một cái chuyện gì đó không phải là cứ cãi nhau chỉ cho mệt phiền đúng không cái điều quan trọng nhất là vậy bạn cần cái điều đó hay không cái điều đó bạn cần mà không sai đúng không thì hãy tìm hiểu về nó là cái thứ nhất cái thứ hai là thử làm nó thử làm nó thôi các bạn và cố gắng trong quá trình bạn thử làm nó đó bạn đừng có đầu tư cái gì ghê gớm cho nó cả nếu mà bạn thử nó mà nó miễn phí thì càng tốt <cười> thiệt luôn á đừng có mất gì cả khi thử nó và khi thử rồi phải thấy êm êm rồi đó thì tin tưởng và làm theo và huấn luyện cứ thế vài tháng bạn sẽ thấy sự khác biệt nho nhỏ và vài năm bạn sẽ trở thành một người được huấn luyện và cỡ nào bạn cũng sẽ điềm tĩnh cỡ nào bạn cũng sẽ điềm tĩnh tôi nói thiệt quay trở lại với cái ví dụ như ngồi thiền hay là ngồi thở theo khí công gì đó chẳng hạn bạn cần điều đó đúng không đời sống của bạn dễ dàng bị nổi giận hỗn loạn này nọ đúng không ok hãy mở cánh cửa vào trại huấn luyện đi bạn tự huấn luyện cho mình chứ chả cần gì cao siêu cả bạn tự huấn luyện cho mình hãy mở cánh cửa huấn luyện đi thứ nhất là tìm hiểu coi coi cái đó có phải là tà đạo hay là abc gì không dễ lắm ha tham khảo search đọc sách về những đó xem thông tin đa chiều để cuối cùng phát hiện à thiền có ích ví dụ vậy có ích không có bậy bạ hờ xong bước một rồi bước thứ hai tập thử coi 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 có bị nhức đầu coi coi có bị ảnh hưởng như sức khỏe hay không nếu mà tập rồi và không thấy mất gì cả không hại ai cả thì ồ ừ, được á nó đáng để mình cho mình vô cái trại huấn luyện về thiền mình tự ngồi thôi bữa đầu thì một phút bữa sau thì một phút rưỡi bữa sau hai phút rồi dần dần lên nửa tiếng dần dần lên tiếng dần dần lên hai tiếng và trong cái quá trình luyện tập thì đọc thêm học thêm dần dần nâng cao lên đến một ngày nào đó bạn có thể là một cái người có thể điềm tĩnh mọi lúc mọi nơi bạn có thể thiền trong lúc ngồi máy bay ngồi ngồi xe khách thiền trong lúc ngồi chờ thiền trong lúc mà xếp hàng đông đúc thậm chí là trong cái lúc mà 90% phần trăm những người xung quanh đang nổi giận thì bạn vẫn có thể bình an thì điều đó tốt cho bạn chứ đúng không và đặc biệt là bạn tin điều đó nó có thật và bạn đã đạt được nó thay vì những người xung quanh đang không bình an luôn hoài nghi thì thật ra cũng bình thường thôi vì họ không có huấn luyện vậy thôi rất nhiều những bài giảng của tôi tôi nói thiệt tôi thừa biết luôn tôi làm lên thì cỡ nào cũng sẽ có người bảo là không thực tiễn không ứng dụng được abc nhiều lắm các bạn nhưng mà tôi thì tôi cũng không có phiền gì những cái chuyện này vì tôi hiểu rõ bản chất làm sao các bạn chưa có trải nghiệm qua ngày nào mà các bạn có thể tin nó được nên tôi tôn trọng cái sự hoài nghi của các bạn bình thường các bạn tôi trước đó cũng vậy thôi tôi chỉ có thể nói là có rất nhiều thứ bạn không trải nghiệm nó lâu dài thì bạn không hiểu được vậy thôi và hầu như tất cả những thứ mà đáng để học trên đời này hầu như đều như thế các bạn không thể nào mà nó hoàn toàn xa lạ với các bạn và người ta nói rằng cái là bạn có thể cảm được cái việc đó ngay lập tức không thể các bạn nó phải xa lạ với các bạn vì người ta có huấn luyện bạn chưa có huấn luyện sao bạn hiểu được nó phải xa xôi nó phải xa vời với các bạn thời điểm ban đầu nhưng để mà kết luận nó không hiệu quả không ứng dụng được và khi các bạn chưa trải nghiệm nó thì đó lại là cái sai của các bạn không phải là những thứ mà xa lạ với các bạn thì nó luôn sai cuộc sống này rất nhiều thứ xa lạ với chúng ta các bạn và chúng ta học là học cái mà mình chưa có chứ ai mà lại học cái mà mình rành rẽ rồi các bạn tôi nói thiệt các bạn luôn á nếu mà tôi nói một cái điều gì đó và các bạn cảm được liền ngay lập tức và cảm một trăm phần trăm luôn á chắc là tôi chỉ có thể nói loanh quanh mấy cái chuyện giống như là quét nhà đúng không bữa nay bữa nay sáng tôi cầm cái chỗ tôi quét 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 à các bạn thấy cát dưới sàn không đó thí dụ vậy các bạn hiểu liền đúng không các bạn cảm được liền đúng không tại vì sao riêng cái việc quét nhà tôi và các bạn đều là những người có huấn luyện hết <cười> đúng không chúng ta đã làm chuyện đó chắc vài ngàn lần rồi mà chúng ta không ý thức hay ít nhất là chúng ta nhìn thấy những người xung quanh làm việc đó vài ngàn lần rồi và chúng ta không lạ gì với nó cả thì chúng ta tin à hóa ra cầm cái chỗ quét quét nó làm nhà mình sập nhỉ chúng ta tin chúng ta không nghi ngờ gì cả vì chúng ta sống với nó rồi còn có rất nhiều thứ làm sao bạn tin thở nhiều tập thể dục nhiều giúp cải thiện sức khỏe làm sao bạn tin bạn phải đạt được nó rồi bạn mới tin chứ bạn phải ở trong cái trạng thái huấn luyện lâu dài bạn mới tin chứ còn không bạn chả tin nhưng nếu bạn không tin chỉ vì nó lạ với bạn mặc dù bạn rất cần cái điều đó thì thực
đương nhiên là không phải là a tầm phù gặp cái gì cũng nhảy vô để huấn luyện mình vài năm nố no. thứ nhất là có cần cái điều đó hay không nếu cần ok xong bước một sau khi mà xác định mình cần cái đó rồi thì ok nhảy vô tìm hiểu coi coi nó có tốt hay không hãy tìm hiểu đi trước khi mà thực hành và nếu cảm thấy ok rồi xong cái bước tìm hiểu là bước hai rồi thì qua bước ba là hãy thử và đặc biệt là thử trong cái lúc này đừng để mất cái gì cả đừng mất tiền đừng mất cái gì mà nghiêm trọng cả hãy thử ở cái trạng thái miễn phí đi tôi nói thiệt rất nhiều thứ trên đời này khi thử là nó miễn phí và nếu mà qua được cái bước thử ra thấy êm thì cứ làm dễ thôi các bạn dễ thôi đời mình nó khác lắm đời mình ở cái chế độ huấn luyện thì mình luôn thắng những người không có huấn luyện luôn luôn là như vậy bây giờ mình qua một cái chủ đề về tiền bạc đi có thể có rất nhiều người trong các bạn đang chờ nói về cái chuyện tiền bạc bây giờ tôi hỏi các bạn là tôi cũng đặt ra một cái giả thiết liệu các bạn có tin trên đời này có những người đầu tư tiền mã hóa và rất là giàu không họ kiếm được rất nhiều tiền đó rất lời thậm chí có nhiều người nhân hai nhân ba tài khoản đương nhiên sẽ có người thua đúng không nhưng mà tôi hỏi các bạn liệu các bạn có tin là đầu tư tiền mã hóa có thắng được hay không câu trả lời của các bạn là gì khi mà tôi hỏi câu này thực ra nếu các bạn trả lời là tin hay không tin thực ra tôi chả ke tôi không quan tâm tôi nói thiệt luôn nó không có áp phê nó chả có ý nghĩa gì cả cái điều quan trọng là vậy nè khi mà tôi hỏi bạn câu đó đó bạn có tin hay không thì bạn phải hỏi lại bạn một câu khác là trình độ của các bạn là ở level được huấn luyện hay chưa rồi mới tính tiếp level được huấn luyện là gì là bạn đã thực hành đã học đã làm cái việc đó lâu dài đương nhiên tùy theo cái mức độ thông minh của mỗi người thì cái sự lâu dài đó nó khác nhau nhưng nó cũng phải kéo dài tại nào cũng phải bằng tháng chứ nhiều tháng chứ đúng không và đặc biệt là khi bạn đã tự tin với nó bạn cảm thấy mình biết và mình tự tin có căn cứ nha bạn tự tin vì có căn cứ bạn biết là những tri thức những kinh nghiệm ở đằng sau cái sự tự tin của các bạn á nếu mà được hết tất cả những cái tiêu chí đó lâu dài và mình tự tin có căn cứ thì mình đã ở cái trình độ huấn luyện rồi đó thì lúc đó bạn trả lời nó mới có cơ hội đúng còn nếu bạn chưa ở cái trình độ huấn luyện tôi hỏi bạn bạn có tin là nhiều người đầu tư tiền hòa mã hóa lời hay không thì bạn trả lời đúng hay sai cũng chả quan trọng vì bạn có hiểu đâu cùng lắm bạn biết sơ sơ bạn tham gia mấy cái group về tiền điện tử bạn nghe người ta nói bạn đọc báo bạn biết sơ sơ ở cái trình độ gọi là bán chuyên ở cái trình độ gọi là biết sơ biết một chút và thậm chí là có nhiều người không biết gì luôn thì bạn trả lời bạn có tin hay không chả quan trọng tôi nói thiệt vì mình không biết thì mình có nói cái gì cho dù mình trả lời đúng câu trả lời đó thì với mình đó, cái câu trả lời đó nó cũng không có ý nghĩa gì hết vì mình đang nói một điều mình không hiểu nên thành ra tôi nói thiệt tôi có một cái quan điểm như thế này nếu mà trình độ của mình nó mình nhìn lại mình chưa ở cái mức độ được huấn luyện chưa ở cái mức độ làm nó học nó lâu dài tự tin có căn cứ về nó đó. thì thôi quên đi đựng bình phẩm gì hết cái đó tốt cái đó xấu cái đó ngon cái đó dở cái đó tin cái đó không tin thôi quên đi đựng bình phẩm gì hết vì bình phẩm không có giá trị gì đâu vì mình đâu có hiểu bản chất của nó mà bình phẩm mình đâu có hiểu bản chất của nó đúng không phải check coi coi mình có được huấn luyện hay chưa chưa thì thôi ha còn nếu mà trường hợp mà quan tâm cái điều đó và muốn tham gia và muốn tham gia nha thì bây giờ đầu tiên là theo mấy bước mà tôi nói với các bạn đó, giống như trong cái việc mà tập thở đó cái này về bản chất nó cũng y chang thứ nhất nếu bạn cần đúng không bạn cảm thấy ok tôi cần tôi muốn tham gia vào đầu tư tiền mã hóa vì tôi đọc báo vì tôi tham gia mấy cái group này nọ tôi thấy hứng thú đúng không ok trước khi tham gia thì tìm hiểu tìm hiểu mới tham gia chứ đúng không bước một là ok gật đầu tôi cần tham gia cái đó bước hai là tìm hiểu tìm hiểu đi đọc để biết đằng sau mấy cái đồng tiền đó là gì tại sao những đồng tiền đó có thể phát triển được những đồng tiền điện tử đó rồi có hiểu về công nghệ blockchain chưa có hiểu về thế nào là phi tập trung chưa có hiểu cái cơ chế vận hành của nó chưa có hiểu về một cái tam giác để có thể đánh giá là môi trường xã hội và quản trị bạn hiểu cái đó là gì chưa đặc biệt là trong khai thác tiền mã hóa có biết cách phân biệt giữa những cái đồng tiền rác và những đồng tiền có giá trị nội tại hay chưa đó là cái bước tìm hiểu nó bước học đó phải tìm hiểu xong rồi mới quyết định tham gia hay không chứ không mà biết khỉ gì đâu sau khi mà tìm hiểu xong hết rồi đó mình sẽ có cái kết luận à cái này chưa được đương nhiên là có lý do gì đó có lý luận có tri thức ở đằng sau cái lựa chọn đó thì bắt đầu mình chơi đúng không tôi lặp lại một lần nữa nha xác định một là muốn hai là tìm hiểu và đặc biệt trong cái bước tìm hiểu hãy đọc thật nhiều những bài phản đối về cái thứ mình đang tìm hiểu để nhìn hai bên sau đó sâu chuỗi lại và ra quyết định điều đó rất quan trọng nha và sau khi mà tìm hiểu và quyết định chơi rồi thì hãy cố gắng chơi sao miễn phí đừng chơi tốn tiền tôi nói thiệt thay vì bỏ tiền ra mua đúng không ngồi coi biểu đồ tôi nói với rất nhiều người và tôi nói với các bạn luôn cái điều này các bạn nhớ giùm tôi nha các bạn không nhất thiết phải bỏ tiền ra để chơi được các bạn có thể chơi tưởng tượng trong đầu ví dụ bạn mua cái đồng tiền đó bạn ghi vô cuốn sổ của mình đi ngày hôm nay tôi
bạn ghi vô giấy đi rồi đúng một tuần sau bạn coi coi nó có tăng đúng như bạn dự đoán không nếu mà sai thì bạn coi chừng còn nếu mà đúng á, thì bạn có thể bắt đầu bỏ một số tiền nhỏ nhỏ xíu luôn cũng được để trải nghiệm cái cảm giác thực để trải nghiệm cái quá trình mà tạo cái ví trên những cái đó chơi là phải chắc ăn chứ đúng không rồi cứ đó phát triển phát triển phát triển đến một ngày nào đó trình độ của bạn là trình độ được huấn luyện bạn thoát lên thì bạn mới chơi thắng được đó là cách của rất nhiều người đang chơi thắng cuộc chơi này đó các bạn trình độ của họ cao lắm còn nếu mà chúng ta cứ càng ngơ càng ngơ đọc báo rồi bắt đầu lướt cái biểu đồ giá đóng mò coi coi cái nào tăng cái nào giảm tôi nói thiệt về lâu về dài rất dễ chết vì cái trình độ của chúng ta là amateur mà trình độ amateur thì chơi về lâu về dài không thể thắng được rất nhiều người mới vô chơi thắng thực ra là do may mắn thôi các bạn tôi nói thiệt tôi thấy rất nhiều người may mắn trong cái thị trường này nhưng mà thực ra ban đầu thôi ban đầu thôi về lâu về dài là đuối liền có chừng bị nóc ao đó có chừng là bị dứt giống như là cái ví dụ về anh võ sĩ ví dụ ban đầu đó mà nhiều khi là mất tiền mà mất nhiều tiền nó còn đau hơn là cả bị nóc ao nữa đó nha cái ví dụ này là rất là dễ hiểu luôn nha ví dụ này rất là dễ hiểu và thực tế luôn nha các bạn phải chọn cho mình một cái chỗ đứng ở vị trí của một người có huấn luyện còn không thì quên đi cũng đừng có bình phẩm gì đó, vì vì nó nó phí thời gian lắm chả đi làm gì hết thiệt thôi bây giờ tôi ôm lại sơ sơ cái ý tưởng chính của cái bài này ha tại vì những cái phân tích những cái nguyên tắc để mà ứng dụng trong cái bài này á, tôi dàn trải ra trong từng ví dụ nên có thể nhiều người trong các bạn sẽ không có nắm được hết một cái hệ thống thì, thì thôi để tôi gom lại cho các bạn dễ nhớ ha cái ý tưởng quan trọng nhất của cái bài này đó là gì là cái tựa đó hãy biến cuộc đời mình trở thành một cái trạng huấn luyện đơn giản thôi biến cuộc đời của mình một cái trạng huấn luyện với những điều mà các bạn cần các bạn muốn làm vậy thôi bạn xác định cái điều đó coi bạn có muốn làm nó hay không bạn có cần nó hay không nếu cần ok làm mở cánh cửa bước vào trạng huấn luyện nhưng mở phải thận trọng và thận trọng bằng bốn bước bước một là có cần hay không là tôi vừa nói rồi đó thứ hai là phải tìm hiểu về nó coi coi nó là lừa đảo hay là không lừa đảo tà giáo hay là không tà giáo đại khái như vậy hãy tìm hiểu thật nhiều đó là lúc mà giáo dục giúp các bạn bảo hiểm được các bạn những cái sự lừa đảo lừa dối trên cuộc đời này ha sau khi tìm hiểu xong rồi bắt đầu bước ba ra một cái quyết định chơi hay không chơi nếu chơi thì hãy cố gắng chơi làm sao đó để không mất hoặc nếu mất mất ít thiệt là ít mất trong khả năng mất mà không ảnh hưởng gì thì hãy chơi còn không thì cứ ưu tiên chơi miễn phí đi và trong cái quá trình thực hành và tiếp tục học này càng ngày càng thấy mình tự tin thời gian thì cũng càng ngày càng lâu ra và thấy mình đúng nhiều hơn và mỗi lần đúng của mình không phải là đoán mò mà có căn cứ thì lúc đó tăng lên tăng lên tăng lên từ từ và đến một ngày bạn ở cái level bạn thuộc cái nhóm được huấn luyện thì cuộc đời bạn nó khác thôi mọi lĩnh vực khác cũng như vậy các bạn mọi lĩnh vực khác cũng như vậy tôi nói thiệt bạn học cái gì bạn phát triển cái gì cũng như vậy từ tính cách cho tới sự nghiệp cho tới sức khỏe đều là như thế hết nó đi theo một cái đó các bạn tôi thấy rất nhiều người trong chúng ta rất là thích bàn về những thứ mà mình không thuộc cái nhóm được huấn luyện tôi nói thật luôn á nói một cách mà thô ráp luôn á là hiểu cái gì đâu mà nói đúng không chúng ta chả hiểu gì cả để mà nói và kể cả quan điểm chúng ta như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta chỉ nói cho vui thôi nói một cái việc mà tiền điện tử quay trở lại với chủ đề này người ta cãi nhau cả chục năm rồi và đặc biệt là từ cái thổi đầu tiên tôi thấy người ta cãi nhau và rất nhiều người trong số đó không hiểu tiền điện tử là cái gì cả không hiểu công nghệ blockchain là cái gì không hiểu thế giới cryptocurrency là cái gì không hiểu là đằng sau của ethereum những cái công nghệ hợp đồng tương lai cái thuật toán cái cách vận hành của cái hệ thống đó là như thế nào chả hiểu gì cả thế thì cho dù bạn có ủng hộ tiền mã hóa hay là bạn không ủng hộ tiền mã hóa bạn ủng hộ bạn vào bạn bảo vệ bạn không ủng hộ bạn vào bạn phỉ bán nhưng nếu bạn không hiểu gì về nó cả thì ủng hộ hay phỉ bán nó không có giá trị gì cả cho vui thôi nó lấy đi thời gian của mình nó lấy năng lượng của mình và nó trả lại cho mình con số không tròn trĩnh thì chi bằng mình qua bốn cái bước giống như tôi đề cập trong cái bài này đi nó khác hẳn các bạn đầu tiên là bạn xác định là bạn có muốn tham gia hay không muốn xong bước một sau khi muốn xong thì tìm hiểu đi sau khi tìm hiểu xong rồi ra quyết định thực hành học hỏi và ráng chơi sao rồi đừng mất tiền và cảm thấy êm êm rồi á tăng lên tăng lên thì lúc đó mới thắng nha nó nó khó nó lâu dài lắm các bạn nên tôi mới nói là cái huấn luyện nó lâu dài lắm nhưng đó là con đường các bạn một người võ sĩ tập cũng cả chục năm mới có thể nóc ao được như thế một người đầu tư bất động sản cũng phải lâu năm lão luyện mới khôn ngoan đánh đâu thắng đó kể cả trong thế giới cryptocurrency thì tôi thấy nhẹ nhất cũng phải là mấy tháng trời người ta mới có thể hiểu được phần nào đó và control được phần nào đó còn những cái tay mà lão luyện bây giờ thì họ quá nhiều kinh nghiệm đúng không họ quá nhiều kinh nghiệm và lĩnh vực nào cũng vậy các bạn bạn cứ lơ ngơ láo ngáo là vô người ta thịt bạn ngay thiệt nên luôn luôn phải nhớ cái keyword ở đây là huấn luyện nha phải
cũng như những cái quan điểm chính tuy là đơn giản nhưng mà nó nhiều nên thành ra tôi phải cố để nói đi nói lại để các bạn nắm được cái ý tại vì nghe mà các bạn rất có thể nhiều người nghe nhưng mà bận làm này kia coi vậy chứ nghe bậy nhiều lắm có rất nhiều khán giả gửi cho tôi và họ bảo tôi nói cái ý đó trong khi đó tôi không hề nói cái ý đó các bạn họ nghe sai hoàn toàn nên tôi biết rất nhiều người nghe sai nghe ẩu nên tôi khi mà tôi soạn kịch bản lúc nào tôi cũng phải ráng lặp 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 lại những cái ý chính có thể có nhiều bạn phiền về cái việc này nhưng thôi các bạn mong các bạn hiểu cái dụng ý ở đằng sau của tôi đã bỏ thời gian ra nghe rồi mà nghe sai nghe bậy làm tầm bậy tầm bạ thì tội nghiệp túi tội nghiệp luôn các bạn ha thôi bài này cũng dài rồi tôi rất cảm ơn rất quý trọng quý mến trân trọng các bạn đã dành thời gian để nghe tôi nói ha vui lắm các bạn và hạnh phúc lắm cảm ơn các bạn thật là nhiều bây giờ thì thôi mình tạm chia tay nhau và hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau nha bạn vừa nghe xong chương trình để xem các tập khác xin vui lòng bấm vào biểu tượng danh sách phát đang hiện ở trên màn hình Xin cảm ơn.